ശങ്കു ബ്രദർ പൂനെക്ക് സമീപം അഹമ്മദ് നഗറിൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു നവംബർ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് വ്യാഴം വെള്ളി ശനി ഞായർ ശുശ്രൂഷ രാവിലെ പത്തിനും വൈകിട്ട് ആറിനും ക്ലിയർ ബ്രൂസ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷൻ റോഡ് അഹമ്മദ് നഗർ നവംബർ നാല് വെള്ളി മുതൽ നവംബർ ഒൻപത് ബുധൻ വരെ പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷകൾക്കായി തങ്കു ബ്രദറും തോമസ് കുട്ടി ബ്രദറും കുവൈറ്റിൽ നവംബർ നാല് വെള്ളി രാവിലെ പത്തിന് ആരാധനാ യോഗവും ബ്രദർ ശുശ്രൂഷയും നവംബർ അഞ്ച് ആറ് ശനി ഞായർ രാവിലെ പത്തിനും വൈകിട്ട് ആറിനും ടി വി പ്രേക്ഷക സംഗമവും ബ്രദർ ശുശ്രൂഷയും മറീന ഹാൾ ഗൾഫ് മാറ്റിന് സമീപം അബ്ബാസിയ നവംബർ ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ കാർണിവൽ ഓഫ് ജോയ് കുവൈറ്റ് ലൈവ് വർഷിപ്പ് ബൈ ജീസസ് ജനറേഷൻ അറ്റ് സിക്സ് പി എം പവർഫുൾ മെസ്സേജസ് ഡെലിവറൻസ് സെഷൻസ് മറീന ഹാൾ നിയർ ഗൾഫ് മാർ അബ്ബാസിയ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ടി വി പ്രേക്ഷക മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ നടക്കുന്ന അത്ഭുത സൗഖ്യങ്ങൾ കൂടാതെ നമ്മുടെ ടി വി പ്രോഗ്രാമുകൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ കരം തൊട്ട് എത്രയോ പേരെ അപിടിപ്പിക്കുന്ന നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ വലിയ തകർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് കൈതക്കുഴിയിൽ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കൈതക്കുഴിയിൽ ടി വി പ്രേക്ഷക മീറ്റിങ്ങിനായി ഞങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലോകമെങ്ങും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ സം ആ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ അനുഭവിച്ചത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങൾ വിടുതലുകൾ അവിടെ നടന്നു ആ മീറ്റിങ്ങിൽ നടന്നു നാളത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ വലിയൊരു അത്ഭുത വിടുതലാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് നാളത്തെ പ്രോഗ്രാം ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ തളർന്ന് കിടന്ന ഒരു സഹോദരി കട്ടിലെ കൊണ്ട് കടത്തിയ സഹോദരി എഴുന്നേറ്റ് ഓടി ആ സൗഖ്യം നിങ്ങൾ നാളെ കാണും എന്നാൽ ടി വി പ്രേക്ഷക മീറ്റിങ്ങിൽ അന്ന് അവിടെ നടന്ന അത്ഭുത വിടുതലുകൾ പലതുണ്ട് അതിൽ പലതും നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വിടുതല ആ യേശു ജീവനോടെ ഉണ്ട് സോ പ്രാർത്ഥനയോടെ കൈതക്കുഴിയിൽ നടന്ന ടി വി പ്രേക്ഷക മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സുവിശേഷം ഏതോ സുവിശേഷകരുടെ കടമയല്ല സുവിശേഷം കുറെ അച്ഛന്മാരുടെയോ കുറെ പാഷ്ടന്മാരുടെയോ കടമയല്ല യേശുവിനെ അറിഞ്ഞ മുഴുവൻ പേരുടെയും കടമയാ ഈ ലോകത്തിൽ എത്രയോ മഹാന്മാർ ജനിച്ചു മരിച്ചു അവരുടെ കല്ലറകളെല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കുക യേശു മാത്രം ഉയർത്ത് ജീവിക്കുക യേശു പറഞ്ഞു എന്റെ സുവിശേഷം എവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നുവോ അവിടെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ രക്ഷിക്കപ്പെടും വിശ്വസിക്കുന്നവരാൽ ഈ അടയാളങ്ങൾ നടക്കും എന്റെ നാമത്തിൽ അവർ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കും പൊതുഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കും രോഗികളുടെ മേൽ കൈ വച്ചാൽ അവർക്ക് സൗഖ്യം വരും ഇന്ന് ശരീരത്തിൽ രോഗികളായി വന്നവർ കരമുയർത്തി പിടിച്ചാട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയാണോ രോഗം അവിടെ നിങ്ങളുടെ കരം വെച്ചാട്ട് കേൾക്കാത്ത ചെവി തുറക്കും കാണാത്ത കണ്ണ് തുറക്കും വയറ്റിലെ അസ്വസ്ഥത വിട്ടുമാറും ഹാർട്ടിന്റെ ബ്ലോക്ക് സൗഖ്യമാവും കൈ വെച്ച യേശുവിന്റെ അത്ഭുതമാ നടക്കുന്നു എല്ലാവരും കർത്താവിനെ സ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് യേശുവിന്റെ നാമം വിളിക്കാൻ പോവാ രോഗമേ നിനക്ക് എന്റെ മേൽ അവകാശമില്ല പറഞ്ഞേ രോഗമേ നിനക്ക് എന്റെ മേൽ അവകാശമില്ല യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്റെ രോഗം സൗഖ്യമാകട്ടെ അടുത്താരിലും വിശ്വാസികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മേൽ കൈവച്ച് കൽപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം കൈവച്ചു നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് യേശുവിന്റെ നാമം ഒന്ന് വിളിക്ക യേശുവേ എന്റെ 
ശ്രദ്ധിക്കാം ശരീരത്തിലെന്തോരുഭവമാണ് <laughs> അഞ്ചാറ് വർഷം കൊണ്ട് എനിക്ക് തുണി കഴുകാനൊക്കത്തില്ല മിറ്റം തൂക്കാനൊക്കെ എന്റെ വീട്ടിലെ മിറ്റം പോലും എനിക്ക് തൂക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തുണി കഴുകുന്നത് നേരത്തെ ഒരാളായിരുന്നു ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ വലിയ പാട് വിട്ട് കസേരയിലിരുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തുണി കഴുകുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ബിനോയ് ബ്രദറിനോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ നടുവേദന ജയം ബ്രദറിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞു നടുവേദന നടുവേദന ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു വിറയിൽ പോലെ തോന്നി ഞാൻ കുനിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് നടുവേദനയും ഈ പുറമേദനയില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഡിസ്കിന് അകൽച്ചയും നട്ടലിന് വളവുണ്ടെന്നാണ്
പിന്നെ ഞാൻ മെഡിസിനൊക്കെ കഴിച്ചപ്പോൾ കുറ ഇപ്പോൾ ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് ഞാനൊരാളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കിഴി ഇടിച്ച് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ആ നടുവേദനയ്ക്ക് ഒരു കുറവില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ നടുവേദന കുറവുണ്ട് ഒന്ന് കുനിഞ്ഞ് കാണിച്ച് ഒന്ന് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് ഉയർത്തിക്ക് ഒന്ന് ചാടി നോക്കിക്കേ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല തോമസ് ഫുഡ് ഫ്ലോറെ ഈ സഹോദരിക്ക് അത്ഭുതകരമായ ഒരു വിടുതൽ ലഭിച്ചു ഈ സഹോദരിക്ക് കാൽ മുട്ടുകൾക്ക് ആർത്രൈറ്റിസ് കാരണം വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു കൊണ്ട് എനിക്ക് രണ്ട് മുട്ടിനും തേയ്മാനമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മാസം കുട്ടിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എക്സ്റേ എടുത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു റീപ്ലേസ്മെന്റ് വേണം ഡീ ജനറേറ്റീവ് ആർത്രൈറ്റിസ് എനിക്ക് റൂമിനകത്ത് പോലും നടക്കാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു ബാത്റൂമിൽ പോകാനൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഇവിടെയും ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാമെന്ന് എന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്താവിൻ്റെ കാലിന് പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യം തരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഇപ്പോൾ ദൈവകൃപയാൽ എനിക്ക് നിവർന്ന് നിൽക്കാം എൻ്റെ കാലിങ്ങനെ എനിക്ക് കുത്താൻ പറ്റും എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യായിരുന്നു കാലെടുത്ത് എനിക്ക് ബെഡിൽ നിന്ന് താഴെ വയ്ക്കാനോ ബാത്റൂമിൽ പോകാനോ റൂമിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ എനിക്ക് വയ്യാത്ത വിധത്തിൽ ഞാൻ വളരെ വളരെ മാറ്റമുണ്ട് വളരെ മാറ്റമുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ നടക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കാം സ്വാത്രം എന്റെ കർത്താവ് സൗഖ്യം തരുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് കർത്താവെ ഈ മകളെ നീ സൗഖ്യമാക്കിയല്ലോ ഈ സൗഖ്യം അനേകർക്ക് വിടുതലിനാകട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഈ സഹോദരിക്ക് നടുവിന് വേദനയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സൗഖ്യം വന്ന ഈ സഹോദരി പൂർണ്ണ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചത് നാളായി ആറുമാസമായിട്ട് നടുവേദനയായിട്ട് സുഖമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പം സാറിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് ഞാൻ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ എനിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടി യേശു തൊട്ടതാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടല്ല കർത്താവ് അവിടത്തെ സഹോദരിയുടെ വിശ്വാസമാണ് കുഞ്ഞൊക്കെ നോക്കിയോ ഇപ്പൊ എങ്ങനുണ്ട് ഒന്ന് കുഞ്ഞ് ഈ സഹോദരിക്കും നടുവേദനയായിരുന്നു ഇന്നും മരുന്ന് മേടിച്ചിട്ട് വന്നത് കർത്താവ് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ കർത്താവ് അത്ഭുത സൗഖ്യം കൊടുത്തു എന്താ സംഭവിച്ചു എനിക്ക് ഇരിക്കാനും ഒന്നും വയ്യായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി മരുന്ന് മേടിച്ച് നാല് മണിക്കാ വീട്ടിലെത്തിയത് എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നത് എനിക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടിയെന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇരുന്നിട്ട് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിയതേ ഇല്ല ഇന്ന് പോയി സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങിയാട്ട് കർത്താവ് വിടുപ്പിച്ചതിനായി കരമടിച്ച കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ സഹോദരിക്ക് നടുവേദന ആയിരുന്നു അതുപോലെ സ്പോൺലൈറ്റിന്റെ അസുഖമായിരുന്നു ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ നിമിഷം കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പറയുന്ന നടുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം പോയി ഇപ്പൊ അതെല്ലാം പോയെന്ന് കരമടിച്ച കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാം നാശമില്ലാത്ത ഒരു രക്ഷകൻ നാശം അനുവദിക്കാത്ത ഒരു രക്ഷകൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശു മാത്രമാണ് നിന്റെ രക്തം വണ്ണീർ അഴിച്ച് നിന്റെ കാലിനവൻ നൃത്തം തരിക നിന്റെ വായിലവൻ പുതിയ പാട്ട് തരിക ഇതാ സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ള മഹാ സന്തോഷം യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ മുമ്പിൽ സാത്താനും അവന്റെ വിക്രിയകളും തീയിൽ മഞ്ഞുരുകുന്നത് പോലെ മാറിപ്പോകും യേശു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഏത് വീട്ടിൽ ചെന്നാലും ഈ വീടിന് സമാധാനം എന്ന് പറയും യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല വലിയ പ്രശ്നമുള്ള വീടുകളിലൊന്നും കയറരുതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല സ്തോത്രം വലിയ മൂന്നും നാലും തലമുറ ശാപമുള്ളവരുടെ ഒന്നും കയറി പിടിക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ളടുത്തൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിട്ട് പോരാട്ടം തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞില്ല ഏത് വീട്ടിൽ ചെന്നാലും എന്റെ നാമം പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും ഏത് വീട്ടിൽ ഏത് വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നു വരുന്ന കരവുയർത്തി കാണിച്ചാട്ടെ ഇനി വീട്ടിലല്ലേ പാർക്കുന്നത് വീട്ടിൽ പാർക്കാൻ ഞാൻ കല്ലറകളിൽ പാർത്ത ഒരു ഭൂതഗ്രസ്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ വീട്ടിൽ കയറാറേയില്ല അവൻ കിടക്കുന്നത് സെമിറ്ററിയിലായിരുന്നു അവനും ഈ യേശുവിന്റെ നാമം വിടുതല ഇനി പന്നിക്കുടിയിലാണോ കിടക്കുന്നത് മുടിയനായ പുത്രനെ പോലെ അവിടെയും ഈ നാമം വിടുതല ഓ ചേർന്ന് കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി വീട്ടിലുമല്ല പന്നിക്കുടിയിലുമല്ല വഴിയരികിലിരുന്ന കുരുടനെ പോലെ വെറും വെറും പെരുവഴി ആധാരമാണോ നിന്റെ ജീവിതം നിനക്കും യേശുവിന്റെ നാമം വിടുതല ഓ ഇനി വഴി അരികലല്ല മരത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഇരിക്കുകയാണോ മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് സക്കായ വിടുവിച്ച കർത്താവ് യേശുവിനെ പ്രസംഗിപ്പാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്
ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ പ്രതികൂലം അനുകൂലമാകാൻ പഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പൻ എന്നെ സഹായിച്ചില്ല എൻ്റെ അമ്മാവൻ എന്നെ സഹായിച്ചില്ല എൻ്റെ ആങ്ങളെ എന്നെ സഹായിച്ചില്ല അവരൊന്നും അല്ല നീ സഹായിക്കുന്നത് അമ്മൻ വിളിച്ചു പറയണം കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ ആരെല്ലാം മാറിയാലും യേശു എനിക്കുണ്ട് പൗലൂസും ശീലാസും ആരുടെയും പഴി പറഞ്ഞില്ല അർദ്ധരാത്രിക്ക് അവർ പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു അടുത്തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു പാടി സ്തുതിച്ചു അമേൻ യഥാർത്ഥ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ പാട്ട് വരും ചിലർ പ്രാ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കരയും പിന്നെയും കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച് കരയും പ്രൈസലോ 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 പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവലം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കർത്താവ്യത ഇന്ന വിഷയമുണ്ട് ഒന്ന് വിടുവിച്ചേക്കണേ ആമേൻ ചിലർക്ക് അത് പോരാ കുറച്ചൊന്ന് നീട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ ഒരു സന്തോഷമാകുകയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ കൊച്ചു മോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരെ സ്കൂളിൽ വിടുന്നത് കൊച്ചു മോൾ പറഞ്ഞു പപ്പ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ എന്നോട് പറഞ്ഞു പപ്പ ഒന്ന് ചൊവ്വേ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്നാ ഇന്ന് പരീക്ഷയാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നാ മോളെ എങ്ങനെ ചൊവ്വേ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അവൾ പറഞ്ഞു ഇച്ചിരി നീട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രൈസലോ ഹാലലൂയ നീട്ടുകയും വേണ്ട കുറുക്കു ഒന്നും വേണ്ട ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദന എന്താ പ്രാർത്ഥന എന്നറിയാമോ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭാരമായിരുന്നത് അവന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് നീ ഫ്രീ ആകുന്നതാ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് കൈ കൊടുത്ത് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്ന വേദന യേശുവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് അവനത് ഏറ്റെടുത്തു അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് അവൻ ചെയ്തോളും എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് നീ തുള്ളിച്ചാടുന്നതാ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥന പാട്ടിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ നൃത്തം ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രാർത്ഥനയല്ല യേശു അതാ അവൻ പാപികളെ തെരഞ്ഞു രക്ഷിക്കുന്നവൻ യേശുവിന്റെ അടുക്ക ചെല്ലാനുള്ള യോഗ്യത എന്നറിയാമോ പറയാമോ മിനിമം യോഗ്യത പാപി ആയിരിക്കണം കൈ കൊടുത്തു പറഞ്ഞാട്ടെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലാനുള്ള മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പാപി ആയിരിക്കണം എന്റെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ മാത്രം നിന്റെ അയോഗ്യതകൾ യോഗ്യതയാ ബാക്കി എല്ലായിടത്തും യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറ്റിപ്പോയ തെറ്റുകളും വീഴ്ചകളുമായി കടന്നു ചെല്ലാവുന്ന ഒരിടമുണ്ടെങ്കിൽ ദേശം മാത്രമാ വിശ്വാസത്തിലായതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി പൂർണനായെന്ന് പറയാനൊക്കില്ല അവൻ പൂർണതയിലേക്ക് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുക അവനെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവമക്കളെ ആ ജയിലിൽ അവർ കുറ്റം പറയാതെ പരസ്പരം പഴിചാരാതെ അവർ പാടി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു സ്തുതിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഭൂകമ്പമുണ്ടായി അവരുടെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിപ്പോയി കാരാഗ്രഹത്തിൽ കടന്ന് എല്ലാവരുടെയും വാതിലുകൾ തുറന്നുപോയി സ്തോത്രം പ്രതികൂലങ്ങളെ കണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കണേ പ്രാർത്ഥിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് സ്തുതിച്ച് ഒന്ന് ആരാധിച്ച് യേശുവേ സ്തോത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞ് ഭൂകമ്പങ്ങൾ നടക്കും പതിനായിരം പേര് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴല്ല ഒരേ പ്രാർത്ഥന ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലുമ്പോഴല്ല നിന്റെ ചെറിയ പ്രാർത്ഥന അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വിശ്വസിച്ച് നിന്റെ സ്തുതി അങ്ങോട്ട് മടക്കുമ്പോൾ കെട്ടുകൾ പൊട്ടും ബന്ധനങ്ങൾ അടിയും ചങ്ങലകൾ പൊട്ടും ഓ ചേർന്ന് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാം അങ്ങനെ ചങ്ങലകളെല്ലാം പൊട്ടി ബന്ധനങ്ങൾ അഴിഞ്ഞു കാരാഗ്രഹത്തിൽ കടന്ന് എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രരായി ആരാധന കേട്ടോണ്ടിരുന്ന കേട്ടോണ്ടിരുന്ന കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും കൂടെ സ്വതന്ത്രരായി എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സമയത്ത് കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി ആകെ അങ്കലാപ്പിലായി പോയി ചങ്ങലക്കാർ മുഴുവൻ ഓടിപ്പോയി കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ച് കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി ആകെ വിഷമിച്ചു കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി പേടിച്ച് മുമ്പിൽ വന്ന് തന്നെത്താൻ വാളൂരി കൊല്ലുവാൻ ശ്രമിച്ചു കാരണം രാജാവ് തന്നെ പിടിച്ച് തന്നെയും തകർത്ത് കളയും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പൗലൂസ് ശീലാസം പറഞ്ഞു അതായത് ഞങ്ങളെല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അത് പറയാനാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വന്നത് ആത്മഹത്യ വേണ്ട തന്നെത്താൻ കൊല്ലണ്ട വാൾ ഊരണ്ട നിങ്ങൾ നശിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ സുവിശേഷവുമായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അമേ ഉടനെ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി ചോദിച്ചു ഓ യജമാനന്മാരെ രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ആ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും ഒരു വ്യക്തി ഒരു വീട്ടിൽ കർത്താവിന് ഹൃദയം കൊടുത്താൽ ആ വീട് മുഴുവൻ വിടുവിക്കപ്പെടും നിന്
പക്ഷേ ഇളയവനായ എന്നെ തേടി യേശുവിൻ്റെ കരം വന്നു അന്ന് രാത്രി ഞാൻ മുട്ടുമടക്കി യേശുവേ ഇനി എൻ്റെ ജീവിതം നിനക്ക ഇന്ന് രാത്രി അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരാളെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഏറ്റവും നശിച്ചതായിക്കൊള്ളട്ടെ തകർന്നതായിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വീട്ടിൽ യേശുവിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ നിങ്ങളിലൂടെ ആ ഭവനം വിടുവിക്കപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൺപത്തിനാലിലെ യേശുവിന് ഹൃദയം കൊടുത്തു കർത്താവ് ഹൃദയത്തിൽ വന്നു എനിക്ക് വലിയ രൂപാന്തരമുണ്ടായി എൻ്റെ മദ്യപാനവും സ്വഭാവങ്ങളും ഒക്കെ മാറി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മാറ്റം എൻ്റെ മാതാവിനെ സൗഖ്യം ഉണ്ടാക്കി തുടർന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഓരോരുത്തർ സൗഖ്യമാകാൻ തുടങ്ങി തകർച്ചകൾ മാറി കടഭാരങ്ങൾ മാറി സ്നേഹം വീട്ടിൽ വന്ന് ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അഭിഷേകത്താൽ നിറഞ്ഞു എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം കർത്താവിലായി നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇന്ന് എൻ്റെ വീട് ഒരു സ്വർഗ ഭവനമായി കർത്താവുമായി എൻ്റെ വീട്ടിൽ യേശുവിൻ്റെ പേരെഴുതി വെച്ചാൽ യേശുവിന് വരാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു ഹൃദയത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ കർത്താവിന് വരാനൊക്കത്തുള്ളൂ ഇന്ന് കർത്താവ് ചോദിക്കുക ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് പല അത്താഴങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല വലിയ സമാധാനമായിരുന്നു ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കാൻ കണ്ണുനീരും വേദനയും ഒരു മുറിയിൽ ഒരു സഹോദരി രോഗി അടുത്ത മുറിയിൽ അടുത്ത സഹോദരി അമ്മ എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ യേശു എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വന്നു എൻ്റെ കർത്താവ് കടക്കുന്ന വാതിൽ വീടിൻ്റെ കഥകളല്ല ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതിലുകളാണ് ആ നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വാതിലിൻ്റെ പൂട്ട് വെളിയിലല്ല അകത്ത നിനക്ക് മാത്രമേ ആ വാതിൽ തുറക്കാനൊക്കത്തുള്ളൂ ഇന്ന് യേശു ചോദിക്കുക നിൻ്റെ ഹൃദയം എനിക്ക് തരുമോ നിൻ്റെ ജീവിതം എനിക്ക് തരുമോ ഇനി മദ്യം വേണ്ട ഇനി ലോക വഴികൾ വേണ്ട ഇനി ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യേശുവിന് വേണ്ടിയായി എന്ന ഒരാൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ വീട് മുഴുവൻ വിടുവിക്കപ്പെടും ഇന്ന് എൻ്റെ വീട് എൻ്റെ വീടിനെ നാട്ടുകാർ ശാപഗ്രഹം എന്ന് വിളിക്കുമായിരുന്നു ഇന്ന് എൻ്റെ വീട് ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ വീടാക്കി കർത്താവ് മാറ്റി അതാ യേശു അതൊരു പ്രത്യേക സഭയുടെ അംഗമായ കിട്ടത്തില്ല യേശു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് ആ കർത്താവ് ഇവിടെ വിളിക്കുക എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഒത്തിരി പേർ യേശുവിന് ജീവിതം കൊടുത്തവരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പൂർണ്ണമായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നില്ല ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുക ഇനി എൻ്റെ ജീവിതം യേശുവിന് ഇനി യേശുവിന് ഞാൻ ഹൃദയം കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ ഹൃദയവാതിൽ കർത്താവ് മുട്ടുമ്പോൾ ഇന്നങ്ങനെ ഹൃദയം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നവർ ഇതിന് മുമ്പ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരല്ല ഇന്ന് രാത്രി ഞാനതിന് തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നവർ അതാത് സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാട്ട് രണ്ട് കര ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് യേശുവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഞാൻ എന്നെ ക്ഷണിക്കുക ഇനി ഒരു ജീവിതമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിനക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൃദയം തുറക്കുന്നവർ ആ തുറക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമായി അതാത് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പത്ത് പേര് കാണട്ടെന്ന് യെസ് ആ ബ്രദറിനെ പോലെ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് രണ്ട് കരവുമുയർത്തി ഹൃദയം വഴി മാത്രമേ യേശുവിന് വാതിലുള്ളൂ ഇനി എന്റെ ജീവിതം നിനക്ക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തിനാ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പലരുടെ സൗഖ്യങ്ങളും വിടുതലുകളും നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത് രക്തസർവ്വക്കാരി സ്ത്രീ സൗഖ്യമായെന്ന് യേശുവിനറിയാം പക്ഷെ എന്തിനാ അവളെ മുമ്പിൽ വിളിച്ച് അവളുടെ നിനക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് കർത്താവ് ചോദിച്ചത് അതുപോലെ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച ഒരു മുടന്തൻ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ നിന്ന് അവൻ തുള്ളിച്ചാടുക ഉടനെ അവനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പത്രോസ് പറയുകയാണ് ഇവൻ ഈ തുള്ളിച്ചാടുന്നത് ഇവന് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യം ഈ ഹീലിങ് വിളിച്ചു പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഏ കർത്താവായ യേശു ഉയർത്തു ജീവിക്കുന്നു ഇത് ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും കഴിവുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്തിനാ ഈ സാക്ഷ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാട്ടുകാരെ വിളംബരം ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കുന്ന കേൾപ്പിക്കണം കാരണം ഇത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് യേശു ജീവിക്കുന്ന എന്ന വേറൊരാൾക്കൂടെ മനസ്സിലാകുകയും ആ ആൾക്കൂടെ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് നടക്കുവാനിടയാകും ആ രക്തസ്രവക്കാരി സ്ത്രീ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാനം കേട്ടു പലർക്കും വിടുതൽ കിട്ടി പലർക്കും സൗഖ്യമായി എന്നത് കേട്ടത് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായെങ്കിൽ ഇന്ന് കേട്ട ഈ സൗഖ്യങ്ങളും വിടുതലുകളും അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ആ അവർക്കൊക്കെ കിട്ടി ഞാൻ എന്നും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ തടഞ്ഞു കളയാൻ തന്
അസാധ്യതകളിലേക്ക് നമ്മുടെ നോട്ടം എന്നാൽ അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ല നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം യേശുവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങി വരണമേ ഈ കാര്യം തൃക്കരങ്ങളിൽ തരികയ എനിക്കിതിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതം കാണണമെന്ന് നിങ്ങളിന്ന് ഹൃദയം തുറന്ന് യേശുവിനോട് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് അത് ചെയ്യും കർത്താവ് അത് ഒരു പ്രത്യേക സഭക്കാർക്ക് വേണ്ടിയോ ക്രൈസ്തവ മതത്തിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയോ ചെയ്യാനല്ല നിൽക്കുന്നത് തന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവർക്കും നൽകുവാൻ അവൻ സമ്പന്നനും അവൻ വിശ്വസ്തനുമാണ് കർത്താവിന് ഒരു മുഖപക്ഷവും ഇല്ല നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവെ ഞങ്ങളങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവെ ഇന്ന് ഈ സാക്ഷ്യം കേൾക്കാനിടയായ ഈ വചനങ്ങൾ കേൾക്കാനിടയായ മുഴുവൻ പേരെയും കർത്താവ് അറിയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരിന്ന് ഈ ടി വി പ്രോഗ്രാം കണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതിയാണല്ലോ അവരേക്ക് കൂടെ ഇത് കൊടുക്കാനാണല്ലോ കർത്താവ് ഇത് ഇന്ന് അയച്ചത് ആകയാൽ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ എത്ര പഴകിയതായാലും അസാധ്യമെന്ന് പറഞ്ഞതായാലും ലോകശാസ്ത്രം കൈവിട്ടതായാലും എൻ്റെ കർത്താവിന് അസാധ്യം ഒന്നുമില്ല ഞരങ്ങുന്നവർ വേദനപ്പെടുന്നവർ ഒരു സ്വസ്ഥതയുമില്ലാതെ സമാധാനമില്ലാതെ ഇന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് അറിയുന്നു എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ കൈകളിൽ അവരെ തരിക യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കെട്ടുകൾ പൊട്ടട്ടെ രോഗബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ കര നീട്ടിയതിനായി സ്തോത്രം വിളിവിച്ചതിനായി നന്ദി പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ ആമേൻ ആമേ ഓ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ സൗഖ്യങ്ങളും വിടുതലുകളും നിങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസത്താൽ അത് ഏറ്റെടുക്കുക അത് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തി തരും കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതിൽ കാണുമ്പോഴേയും കർത്താവ് നിന്റെ മഹാകൃപയിൽ നമ്മെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ ഐ ബ്ലസ് യു ഇൻ ജീസസ് നെയ്